హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా సో ఈరోజు నేను మీకు ఫ్రాక్ చూపించబోతున్నానండి దానికోసం కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు మీరు చూడండి సో ఫస్ట్ నేను వైట్ చూపించాను కదా అది బాడీ పార్ట్ కోసం తర్వాత లైనింగ్ వచ్చేసి నేను శాటిన్ తీసుకున్నాను అలాగే బ్లూ కలర్ నెట్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ ఎంతెంత తీసుకున్నానంటే నెట్ వచ్చేసి త్రీ మీటర్స్ తీసుకున్నానండి అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అబౌ ఉందన్నమాట మామూలుగా క్లాత్ ఎంత ఇప్పుడు లైనింగ్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ బాడీ పార్ట్కి హాఫ్ మీటర్ ఇప్పుడు నేను నెట్ క్లాత్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి అది కూడా ఎలా అంటే ఇలా వన్ మీటర్ క్లాత్ని ఇలా అడ్డంగా మడత పెట్టాను ఇలాగ నాలుగు మడతలు వేసుకునేలాగా దియ హైట్ ఎంత ఉందంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఉందండి అంటే నడుం దగ్గర నుంచి కావాల్సిన పొడవు ఎంత ఉందంటే ఫిఫ్టీన్ ఉంది మనం లైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది అదే పైన నెట్ క్లాత్ ఫిఫ్టీన్ కావాలి కాబట్టి మనం లైనింగ్ ఏంటంటే వన్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు దియాకి ఎలా తీసుకున్నారు మెజర్మెంట్స్ అని మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే కనుక మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు నేను దియాకి ఎంత తీసుకున్నాను కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను అలాగే దియాకి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అండి సో తనకి కావాల్సినట్టుగా తీసుకున్నాను ఎవరికి ఎంత క్లాత్ కావాలని చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది కదా నేను దానికి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో ప్రిపేర్ చేశానండి ఎంత క్లాత్ కావాలనేది సో అది మీకు తొందరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు చూద్దురు కానీ ఎంత క్లాత్ కావాలో ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎంత పడుతుంది అనేది సో ఇప్పుడు లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు వైట్ కలర్ నా దగ్గర ఉన్నది తీసుకున్నాను ఇది బయట ఏమీ తీసుకోలేదండి మామూలుగా బ్లౌజ్ పీస్ అనమాట ఎప్పటితో ఉంటే నేను అదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఏంటంటే ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ అనమాట అంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేలాగా ఒక మడత వేసుకోవాలి నేను ఈ వైట్ దానికి లోపల శాటిన్ లైనింగే వేస్తానండి బ్లూ కలర్ ఎందుకంటే వైట్ దానికి చూసారు కదా మీకు హోల్స్ వచ్చాయి అందుకని లోపల ఉన్న కలర్ కొంచెం బాగా పైకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం బ్లూ కలర్ లాగా సో బాగా మ్యాచ్ అవుతుందని నేను అలా తీసుకున్నాను లోపల లైనింగ్ వైట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దియాకి బాడీ హై ఎంత ఉందంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉందండి దియాకి సో ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంది కదా మీరు ఎయిట్ ఇంచెస్కి మార్క్ పెట్టుకోండి యాక్చువల్గా అయితే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది నేను హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను ఖర్చు కోసం సో ఇప్పుడు దియాకి హైట్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దియా నడుము ఎంత ఉందో చూపిస్తాను మీకు దియా నడుము వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ ఉందండి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ని మనం నాలుగు భాగాల్లా చేసుకోవాలి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ని సో ఇలాగా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ కాబట్టి నాలుగు మడతలు కాబట్టి మనం అలా తీసుకోవాలి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను ఫైవ్కి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఖర్చు అనేది ఉండాలి అలాగే ఏంటంటే ఇంకొద్దిగా లూజే ఉంది నేను ఎయిటీన్ ఇంచెస్ అంటే కొంచెం ఇంకా లూజే తీసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా షోల్డర్ మీకు ఎంత ఉంటుందో ఆర్మ్ హోర్ కూడా అంతే ఉంటుంది దియాకి షోల్డర్ ఎంత ఉందో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి మనకి కొలత బాగా రావడానికి అలాగే క్లాత్ ఎక్స్ట్రా కట్ చేయకుండా వంకర కట్ చేయకుండా అలాగే కొద్దిగా మనకి చిన్న టిప్ లాగా అనమాట అది ఇప్పుడు దియాకి ఎంత ఉందంటే షోల్డర్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ దాకా ఉంది అయితే నేను ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే అక్కడికి నెక్ దగ్గరికి టూ పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట అంటే ఎయిట్ వచ్చింది కదా నాలుగు మడతలు కాబట్టి నాలుగు విడదీసుకోండి ఎనిమిది నాలుగుగా డివైడ్ చేస్తే ఎంత అంటే టూ వచ్చింది కదా అక్కడ టూ తీసుకోవాలి షోల్డర్ మనకు కావాల్సింది కూడా టూ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టోటల్గా ఎంత వచ్చిందంటే ఫోర్ వస్తుంది మీరు టోటల్గా చూసుకుంటే కష్టమేమీ కాదండి షోల్డర్ చూసుకోండి షోల్డర్ని బట్టి మీరు నెక్ ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఆర్మ్ హోల్ గీయాలి కదా మనం ఈ ఎప్పుడు ఈ షోల్డర్ ఎంత ఉంటుందో దాని కింద మనకి ఆర్మ్ హోల్ కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నాకు షోల్డర్ ఫోర్ ఉంది కదా దియా కోసం అలాగే ఆర్మ్ హోల్ కూడా ఫోరే ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు పెద్దవాళ్ళకైనా ఇంతేనండి మనకి షోల్డర్స్ ఎంత ఉంటాయో ఆర్మ్ హోల్ కూడా అంతే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను నేను ఇలాగ స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను పైనుంచి ఉన్న లైన్ని కిందకి కలిపేస్తున్నాను అనమాట దీనిలోంచి మీరు జస్ట్ ఇలాగ రౌండ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే 
ఆర్మ్ హోల్ చాలా ఈజీ అండి డ్రా చేయటం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇది ఏమీ లేదండి జస్ట్ అన్ని డ్రా చేసుకున్నాక నేను ఆర్మ్ హోల్కి దీనికి కలిపి ఒక డాట్ పెట్టుకున్న లైన్ గీసాను అంతే ఇప్పుడు నాకు దియా కోసం నెక్ నేను టూ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా టూ ఏ తీసుకుంటున్నాను సో ఇలా యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఇది చాలా చిన్న నెక్ అండి నేను టూ ఇంచెస్ అయితే యాక్చువల్గా పైనుంచి మీరు వేసేలా ఉంటే టూ ఇంచెస్ సరిపోదు నేను ఎందుకు టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నానంటే వెనకాల నేను బటన్స్ పెడతాను అనుకున్నాను సో అందుకని టూ ఇంచెస్ తీసుకోవచ్చు మీరు నెక్ ఎంత టైట్ అయినా తీసుకోవచ్చు వెనకాల బటన్స్ పెట్టుకునే ఉద్దేశం ఉంటే ఎందుకంటే ఓపెన్ ఉంటుంది కదా తల ఎక్కించేటప్పుడు కానీ తీసేటప్పుడు కానీ ఫ్రాక్ వాళ్ళకి చాలా కంఫర్టబుల్గానే అనిపిస్తుంది సో నెక్ పెద్దది పెట్ట మీరు పైనుంచి వేసి తీసేలా ఉంటే పెద్దది పెట్టుకోండి లేకపోతే ఇలా చిన్నదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్కి నేను లోపల లైనింగ్ వేస్తున్నాను ఆ లైనింగ్ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇందాకర్లాగా నాలుగు మడతలు వేసుకోండి పైన ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్నే దీని మీద ప్లేస్ చేసుకోండి దీని మీద కూడా జస్ట్ ఇలాగ మార్క్ పెట్టేసుకోండి బాడీ పార్ట్ ఎలా కట్ చేశారో అలాగే వెనకాల లైనింగ్ కూడా సేమ్ అలాగే కట్ చేసుకోవాలి మీరు నేను దీని లోపల ఏమి కాటన్ వేయట్లేదు ఎందుకంటే శాటిన్ అంటేనే స్మూత్గా ఉంటుంది కదా అందుకని పిల్లలకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదని నేను లోపల ప్రత్యేకంగా కాటన్ వేయట్లేదు ఒకవేళ మీరు కాటన్ ప్రిఫర్ చేసేలా ఉంటే కూడా కాటన్ వేసుకోండి సేమ్ అదే మెజర్మెంట్తో లైనింగ్ అంతా తీసుకున్నారు ఇది కూడా అంతే తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పార్ట్కి నేను బటన్స్ వేస్తాను అంటున్నాను కదా ఆ బటన్స్ కోసం నేను ఇలా టూ పీసెస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే బటన్ వేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక పీస్ అటాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది అటువైపు ఇటువైపు కూడా ఇలా ఉంది కదా ఇటువైపు ఇటువైపు కూడా టూ సైడ్స్ కూడా అటాచ్ చేయాలి అది కూడా మీకు చెప్ చూ మీకు ఎలా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ వేసుకుంటున్నానండి లైనింగ్ కూడా ఎలా అంటే లోపల లైనింగ్ వేసాను కదా పైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు నెక్ దగ్గర రౌండ్ షేపు ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి అలాగే చేతులు కూడా సో రా నేను చేతులకి అలాగే నెక్ కూడా వేసేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవి మనకి సర్కిల్లా తిరగడానికి చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టుకున్నాను నేను హ్యాండ్స్ కూడా ఎందుకు కుట్టేసానంటే ప్రత్యేకంగా హ్యాండ్స్ మీరు ఫోల్డ్ చేసి కుట్టక్కర్లేదు ఇలా కుట్టేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది అలాగే ప్రత్యేకంగా అంటే థ్రెడ్స్ కానీ అలా బయటికి రాకుండా క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఇలాగా టర్న్ చేసేసుకోండి సో టర్న్ చేసుకున్నారు కదా ఇదంతా నీట్గా ఇలా పెట్టుకుని దీని మీద కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోండి అంటే మొత్తం అంతా ఇలాగ చివర్లో వేయాలన్నమాట చిన్నగా నేను ఇది వేసుకుని కూడా చూపిస్తాను ఎలా ఉందో సో వేసేసాను ఇలా ఉందండి నెక్ అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా నేను టూ పార్ట్స్ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను ఒక పార్ట్ నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ నెక్ కోసం అది ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి నేను పక్కన పెట్టేసింది ఇదేమో బ్యాక్ అనమాట ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి మనం బటన్స్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా మీరు హుక్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఇందాక కట్ చేసిన టూ పీసెస్ దీనికి అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ నేను మీకు బేసిక్ చూపిస్తున్నానండి అసలు ఫ్రాక్ ఎలా కుట్టుకుంటారనేది తర్వాత మీకు అంటే కొంచెం ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా టఫ్గా చెప్పట్లేదు ఇంకా చాలా చే ఫ్రాక్కి మనం కావాల్సిన డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒకే దాంట్లో అన్నీ అర్థం అవో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ కాబట్టి నేను నార్మల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు కావాలంటే దీనికి ఇంకా డెకరేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు పీస్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా వెనక్కి తిప్పి కుట్టేసేయండి సో చూసారు కదా ఇలా కుట్టేసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాను పీసెస్ వేసి ఈ బాడీ పార్ట్ కదలకుండా కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి వేసేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీని షోల్డర్స్ని కలిపేసుకోండి సో షోల్డర్స్ కలిపేశాక ఇలా ఉంది నేను ఏంటంటే పైన కూడా వెనక్కి తిప్పేసి స్టిచ్ బయట కనబడకుండా కూడా ఒక స్టి కుట్టు వేసేసాను సో ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే శాటిన్ థ్రెడ్స్ ఊరికే ఊడిపోతూ ఉంటాయి దానికోసం నేను వెనక్కి తిప్పి కూడా కుట్టేశాను సో బాడీ పార్ట్ వరకు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు మనం 
కింద నెట్ క్లాత్ ఉన్న పార్ట్ అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఇది వన్ మీటర్ లైనింగ్ ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఫోర్టీన్ ఇంచెస్కి సరిపడా ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ని ఏం చేస్తారంటే చివరిన ఫోల్డింగ్ పెట్టేసి కుట్టుకోండి మీరు లైనింగ్ జిగ్జాగ్ చేసుకున్నా పర్లేదు ఫోల్డింగ్ పెట్టి కుట్టేసుకున్నా పర్లేదు ఇప్పుడు ఇది కుట్టి చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఇది కుట్టేసుకున్నాను అండి నార్మల్ స్టిచ్ వేసాను నేను జిగ్జాగ్ ఏమీ వాడలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన మొత్తం మామూలుగా మీరు జస్ట్ దాని ఏం మడత పెట్టొద్దు ఊరికే స్ట్రైట్గా ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ రండి చూసారు కదా ఓన్లీ నేను ఏమీ చేయలేదు స్ట్రైట్గా ఒక స్టిచ్ వేశాను ఇప్పుడు దీనికి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఫ్రిల్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు ఈ చివరి కుట్టిన దారం ఉంటుంది కదా దాన్ని అటువైపు ఇటువైపు పట్టుకోండి ఇలా టూ లేయర్స్లో వస్తుంది కదా ఒక లేయర్ లాగగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రిల్స్ వచ్చేస్తాయి ఫ్రిల్స్ రావడానికి ఇది చాలా సింపుల్ ట్రిక్ అండి ఫ్రిల్స్ మీకు ఆటోమేటిక్గా రావడంతో ఏంటంటే చేతితో పెట్టుకోక్కర్లేదు అలాగే మనం చేతి కుట్టు కంటే చేతితో పెట్టిన ఫ్రిల్స్ కంటే మిషన్తో వచ్చింది ప్లేస్ టు ప్లేస్ అక్కడ నీడిల్ పడుతుంది కాబట్టి ఫ్రిల్స్ కూడా చాలా అందంగా చాలా కరెక్ట్గా వరసలో వస్తాయి అన్నమాట నేనేం చేస్తున్నానంటే అలాగా థ్రెడ్ లాగేస్తున్నాను ఒక థ్రెడ్డే లాగండి ఒక థ్రెడ్ వదిలేయండి అలా లాగుతూ వెనక్కి క్లాత్ జరుపుకుంటూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో సింపుల్గానే అవుతుందండి కష్టమేమీ ఉండదు ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను దానికి రిప్లై కూడా ఇస్తాను సో ఇలా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఫ్రిల్స్ పెట్టింది ఉంది కదా ఈ ఫ్రిల్స్ పెట్టింది మీరు నడుము పది పది అంగుళాలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ నడుము పార్ట్ కూడా పది ఇంచెస్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి మీరు టెన్ ఇంచెస్ రాకపోయి ఉంటే కొద్దిగా దాన్ని వెడం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇది టెన్ ఇంచెస్ ఉంది బాడీ పార్ట్ ఈ బాడీ పార్ట్కి మనం అటాచ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది కూడా టెన్ ఇంచెసే ఉండాలి ఇది నైన్ ఇంచెసే వచ్చింది నాకు అందుకని కొద్దిగా దూరం జరుపుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఇలాగా ఒకవేళ బాగా దగ్గరగా జరిపేసుకుని ఉంటే కనుక కొద్దిగా వెడంగా పెట్టుకుని మళ్ళీ టెన్ ఇంచెస్ వచ్చేదాకా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూసారు కదా రెండు లైనింగ్ పార్ట్స్ కూడా నేను రెడీ చేసుకున్నాను టెన్ ఇంచెస్ టెన్ ఇంచెస్ కూడా సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు లైనింగ్ పార్ట్ను పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు నెట్ తీసుకుంటున్నాను నేను నెట్ కూడా మీరు కింద జిగ్జాగ్ కానీ మడత పెట్టి కానీ నెట్ కుట్టాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఎందుకంటే నెట్ మనకి దారాలు ఊడటం అనేది ఉండదు నెట్ మనం చివరిలో కట్ చేసేసుకుని అలా వదిలేయచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇందాక లాగే ఈ నెట్ క్లాత్ కూడా పైన ఒక వరుస మామూలుగానే కుట్టు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రిల్స్ రావడానికి చేసా చూడండి అదే పద్ధతిని దీనికి కూడా ఫ్రిల్స్ రావడానికి చేసుకోవాలి సో మామూలుగానే ఒక స్టిచ్ వేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇందాక మనం స్టిచ్ ఫ్రిల్స్ రావడానికి థ్రెడ్ దాన్ని కొంచెం లాగాము చూడండి దీనికి కూడా అదే ప్రాసెస్లో ఒక థ్రెడ్ లాగండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్రిల్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే రెండు కలిపి కుట్టుకుని లాగొచ్చు లైనింగు ఇది కూడా నేను ఎందుకు సపరేట్ సపరేట్గా లాగుతున్నా చేస్తున్నానంటే ఫ్రిల్స్ అనేది లైనింగ్ ఆల్రెడీ ఫ్రిల్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు నెట్కి కూడా ఫ్రిల్స్ వచ్చి ఒకదాని మీద ఒకటి వేసేసరికి ఇంకొంచెం హైట్ వస్తుంది అనమాట ఫ్రాక్ కింద మీకు అర్థమైందండి కొంచెం హైట్ లెగుస్తుంది అనమాట పైకి ఇలాగా లోపల బుట్టలా ఉన్నట్టు పైకి వస్తుంది అందుకని రెండు విడివిడిగానే వేసుకుంటున్నాను నేను ఇలాగ దగ్గరగా లాగుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ పర్ల్స్ వచ్చినాయి కదండి మధ్యలో మీకు ఆ స్టిచ్ వేసే దగ్గర ముత్యాలు ఉన్నాయి కదా అవి ఏమన్నా అడ్డు వస్తే ఒకసారి కట్ చేసుకోండి లేకపోతే నీడిలు విరిగిపోతూ ఉంటుంది మిషన్ది సో స్లోగా లాక్కుంటూ అక్కడ కూడా ఫ్రిల్స్ వచ్చేసేలాగా మీరు మామూలుగానే చేసుకోవాలి మొత్తం సో ఫ్రిల్స్ వచ్చేసాయి ఇది కూడా టెన్ ఇంచెస్ ఉందో లేదో చూసుకుని దానికి తగ్గట్టుగానే ఇందాకలాగే దీన్ని కూడా రెడీగా పెట్టుకోండి ఇది కూడా టెన్ ఇంచెస్ వచ్చిందో లేదో చూసుకుంటున్నాను నేను నేను ఈ ఫ్రాక్కి ఫ్రంట్ చెస్ట్ మీద ఫ్లవర్స్ అది పెడదామని ప్లాన్ చేశానండి కానీ దియాతో నాకు అసలు అవ్వలేదు నేను సైడ్ వెనకాల కట్టుకోవడానికి కూడా డోరీ పెడదాం అనుకున్నాను అది కూడా అవ్వలేదు అంటే వెనకాల బౌ పెట్టుకుంటారు కదా అది కూడా అవ్వలేదు నాకు కాబట్టి మీరు కుట్టుకునేలా ఉంటే మీరు నెక్ దగ్గర కానీ షోల్డర్ దగ్గర ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోండి అలాగే సైడ్ రోప్స్ పెట్టుకోండి వెనకాల కట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను ఇవి రెండు కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను లైనింగ్ని నెట్ని కలిపి సో స్టిచ్ వేసేసాక ఇలా ఉంది ఒక పార్ట్ అండి ఇది 
ఇప్పుడు ఇంకొక పార్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే చేసుకోండి సో టూ పార్ట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు బాడీకి వేసేస్తున్నాను నేను ఇది ఉంది కదా దీన్ని ఇటువైపుకు తిప్పి ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి మొత్తం అంతా సో నేను వేసేసి చూపిస్తాను మీకు సో వేసేసాను చూసారు కదా అలా ఫ్లఫీగా కొద్దిగా పైకి లెగిసినట్టు వస్తుంది అనమాట ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటే ఇదే మెథడ్ని వెనకాల పార్ట్కి కూడా వేసేయండి సేమ్ అలాగే వేసేసాను సో మనకి ఫ్రాక్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సైడ్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని వెనక్కి టర్న్ చేసి సో ఇలా ఉంది కదా దీన్ని వెనక్కి టర్న్ చేసి మీరు మీకు బాడీ అంత లూజ్ కావాలో నడుమ ఎంత లూజ్ కావాలో చూసుకుని ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి నేనేంటంటే వెనకాల కట్టుకోవడానికి నేను తాడు లాంటిది ఏమీ పెట్టలేదు మీరు తాడు పెట్టుకోండి మిగిలిన లైనింగ్తో అలాగే షోల్డర్ దగ్గర ఫ్లవర్స్ లాంటివి పెట్టుకుంటే మీకు రెడీమేడ్ ఫ్రాక్ ఫ్రాక్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు టై దియాతోటి కుదరక పెట్టలేదు సో ఈ ఫ్రాక్ చూసాక చాలామంది చెప్తారు అలా చేయాల్సింది ఇలా చేయాల్సిందని సో ముందే చెప్తున్నానండి మీకు నాకు పెట్టాలని చాలా ప్లాన్ ఉండింది కాకపోతే దియాతో అవ్వలేదు నార్మల్ గానీ ప్లెయిన్ గానీ చూపించేస్తున్నాను ఫ్రాక్ మీకు అసలు బేసిక్ తెలిస్తే డెకరేషన్ అనేది మీరైనా చేసుకోవచ్చు కదా సో దానికోసం అనమాట సో ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ అండి బేసిక్ ఇది ఏ క్లాత్ అయినా వాడవచ్చు మీరు నెట్టే కాదు కాటన్ అయినా ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో నెట్ ఇలా వెయిటంతో కొద్దిగా ఫ్లఫీగా ఉంటుంది అనమాట సో ప్లెయిన్ గా ఉంది నేను దియాక వేసి చూపిస్తాను మీకు వెనకాల బటన్స్ పెట్టుకోండి తర్వాత నేను డోరీ పెట్టలేదు డోరీ కూడా పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది కట్టుకోవడానికి సో టోటల్ గా ఫ్రాక్ ఇదండి సో హోప్ యూ లైక్ మీ మీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను బాయ్